hasta la desaparición del uso de las caballerías en las tareas agrícolas, en la localidad salmantina de Robleda, tuvo su apogeo la práctica de una artesanía popular, cuya materia prima era el berceo, estipa gigantea, una planta gramínea parecida al esparto, que crece espontánea en el monte. Hoy, Natividad Calzada todavía sigue siendo el punto de referencia del aprovechamiento de este arbusto para la cestería. Arrancar el berceo con el torno y esto así es igualarlo. Esto se saca de una barrera de una planta que se llama berceera. Y es para hacer las aguaderas, para ir a buscar el agua a las fuentes. ...cuando no estaba el agua en casa... ...se le ponía los burros... ...había de cuatro y de dos aguaderas. El berceo se cría en lugares escabrosos... ...llamados barreras... ...donde no entra el ganado a comer... ...el mes de julio es el más apropiado para el arrancado... ...ayudada con el torno... ...Natividad enrolla el berceo y tira de él... ...para extraerlo en pequeños manojos... se llama igualarlo, el manojo. Esto se llama el manojo. Ahora lo voy a atar. Bueno, pues ahora ya hemos terminado de arrancar el berceo y ya vamos para casa y vamos a hacer la trenza para hacer las aguaderas. Cuando ya tiene recolectado el berceo, Natividad prepara la trenza en el patio de su casa. De aquí hay que sacar ahora siete manojos, que se llaman. Siete partes. Para hacer la trenza. Partiendo estos otros trocitos en dos, así. Siete. Bueno, ahora se hace así. Es, es como se empieza la trenza. Ahora que ir cogiendo, bajas. Y hay que meterlas por debajo del manojito este. Para que no se termine, porque si no se van terminando. Cada vez que se pasa esta de para aquí de la izquierda, hay que meterle, porque si no se termina la... y no se puede seguir. ¿Ve? ¿Eh? Mira. Cada vez que se pasa. Y esta es la trenza para las aguaderas, el serón. Para la elaboración de los serones y las aguaderas, Natividad, tal y como aprendió de una vecina a la que ayudaba, comienza por trenzar siete manojos formando una tira ancha. Y luego, cuando me quedé viuda, con los tres niños, el Tomás me quedó de ocho meses, otro me quedó de cinco años y otra muchacha de ocho. Pues me tuve que poner a hacer esto para pa ganar la vida, porque yo no tenía nada. En los tiempos en que Natividad se dedicaba a esta labor, el berceo había que dejarlo a secar durante unos días y luego, para trenzarlo, se remojaba previamente en agua hasta que cogiera la flexibilidad necesaria. En esta ocasión, la cestera de Robleda ha iniciado el trenzado con la materia prima en verde. Poco a poco, con paciencia y habilidad, añadiendo nuevos manojos en cada cruce para mantener la anchura, la longitud de la trenza va aumentando hasta que esta artesana calcula que tiene la suficiente medida para fabricar un serón. El cierre de la pieza lo realiza estrechando el trenzado hasta terminar en una punta que al final ata con un nudo. La trenza ya está terminada, ahora voy a dar el nudo. Para después ponerme a motilarla para hacer la, el serón. Y ya está. 
Ahora voy a mutilarla. Mutilar la trenza consiste en cortarle todas las puntas sobrantes para dejarla más fina. Vale, esto ya está terminado. Ahora hay que proceder a coserla. Una vez que ya tiene preparada la trenza ancha, necesita el hilo para coser y cerrar la forma del recipiente. Para ello, con la misma fibra de berceo, elabora una trenza más fina. Esta es para coser como si estuvieras cosiendo un remiendo. Si no, no se podían unir las aguaderas. La aguja tiene que ser de hierro. Para que no se parta, que no se parta. Si es de madera, se parta. Con la trenza fina enhebrada en la recia y rudimentaria aguja de hierro, Natividad procede a coser en espiral la trenza ancha de siete cabos que tiene tejida. Puntada tras puntada, le va dando al recipiente una forma troncocónica. Es que tiene que llevar tres. Cuando la artesana llega a consumir toda la trenza en la elaboración de la pieza, debe darle la vuelta para que la parte menos vasta del tejido quede hacia el exterior. La forma esta que lleva, esta forma. Sí, claro, porque para que coja el barril, para que no se caiga el barril. Porque si no después se cae el barril, ahora hay que hacer una vueltita y hay que irle apretando aquí arriba. Toda la vuelta, para que coja la forma. Pero hay que hacer otro poquito de trenza, de esta. En la última vuelta, la artesana debe mantener una misma medida en toda la superficie de la boca. Para ello, prolonga el trenzado disminuyendo su anchura. Voy a seguir cosiendo la última trenza de arriba. Esta es la caprieta arriba, para que cierre un poco. Como en el proceso anterior, ahora hay que coser la trenza ancha para darle el remate final a la boca del serón. En apretar el, el serón, para que no se abra, no se caiga el barril. La tiene más cerrada arriba. Ahora estoy haciendo el remate de arriba, para que no se rompa esto. La trenza esa chica lo sujeta, para que no se rompa el borde de arriba. Sí, esto es rematar el salón arriba para poner un poquito de refuerzo para que no se rompa y cerrarlo un poco. Ahora hay que hacer la trenza para sujetar el hondo, cruzarla. Ahora esto hay que dejarlo. Para reforzar el serón, Natividad debe preparar la traviesa tejiendo una nueva trenza de siete manojos. Estoy comprobando a ver si me llega. Me voy a empezar a coser. Al cosido de la traviesa en el serón, que servirá de refuerzo contra los roces y el peso del cántaro, le sigue el trenzado de las asas. Con esta fase final, Natividad va a terminar el serón tejido a partir de las fibras de berceo recolectadas en las barreras de los riscos del río Águeda. Uniendo los serones entre sí, esta artesana fabricaba las aguaderas de dos o cuatro vasos para transportar los cántaros llenos de agua en los burros desde la fuente hasta las viviendas. Quitándole las pajitas de estas, matilando las asas. Bueno, el serón ya está terminado. Ahí está. Antaño también se elaboraban serones adaptados para cargar estiércol y materiales de construcción y las esteras o pequeñas alfombras circulares.
Es curioso que esta artesanía del berceo no se haya practicado en las localidades del entorno de Robleda, que también disponen de este tipo de vegetación. Se podría afirmar que Natividad Calzada es en la actualidad la única persona que conoce la técnica de trabajar esta dura y rústica planta de similares características al esparto, el berceo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.